Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina Allora, coloro che si trovano nella Giudea fuggono verso i monti Coloro che sono dentro la città se ne allontanino E quelli che stanno in campagna non tornino in città Quelli infatti saranno giorni di, sven- di vendetta Affinché tutto ciò che è stato scritto si compia In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Cadranno fil di spade, saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei frutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte, allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevate e alzate il capo, poiché la vostra liberazione è vicina. Si è dato Gesù Cristo, sempre si è dato. Eccoci giunti giovedì 24 novembre 2022, oggi celebriamo il ricordo dei santi e martiri Andrea, Dung, Lac e compagni. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi tratto dal capitolo ventunesimo di San Luca, versetti 20-28. Proseguiamo la nostra meditazione del della vita e dell'esperienza di Marta Roben e ora siamo arrivati a pagina 100 e guardiamo cosa scrive riguardo al dolore cosa dice riguardo al dolore si può forse soffrire, piangere, languire quando si è avvolti dall'amore di un amico così compassionevole di un padre così tenero, di uno sposo così innamorato come lui no, nessuno può capire e placare meglio di lui il conforto umano è così freddo a paragone di quello di Dio. Qualsiasi appoggio umano è un puntello troppo fragile per sostenere con sufficienza quelli che soffrono. Solo Dio, che ha sopportato l'infinito di tutti i dolori, può addolcirli tutti. Ecco, dobbiamo dire assolutamente che queste parole sono, credo, sotto l'esperienza di tutti il conforto umano è così freddo a paragone di quello di Dio è un puntello troppo fragile per sostenere con sufficienza quelli che soffrono questo non vuol dire che allora noi non dobbiamo dare conforto alle persone certo dobbiamo dare conforto alle persone e la parola del buon samaritano è di proprio ricordarci questo quindi noi dobbiamo offrirci sempre per essere di conforto a chi ci sta intorno ma allo stesso tempo quando soffriamo sappiamo bene che l'unico vero conforto che sia risolutivo veramente risolutivo viene da Dio perché il conforto umano anche quello più bello, più dolce, più tenero più caloroso, più affettuoso più sincero finisce per forza no? perché ci saluta uno va a dormire l'altro va a casa sua tu rimani in ospedale l'altro deve andare via cioè alla fine in quella giornata deve arrivare il momento nel quale tu resti da solo con il tuo dolore che sia fisico sia spirituale anche quando noi ci confidiamo con qualcuno quel parlare finisce non possiamo fare una telefonata di 25 ore su 24 no? primo quindi c'è un momento in cui dobbiamo stare da soli secondo Quel conforto sarà sempre un conforto esterno, non può diventare un conforto interno, non riesce, non ha la forza per arrivare addirittura a cambiare la struttura interna e a renderci facile 
ciò che è difficile e dolce ciò che è amaro. Nessun uomo ha questo potere. E quindi per queste due ragioni, almeno per queste due ragioni, alla fine noi come restiamo? Restiamo sempre come incompleti, incompiuti, è come se mancasse sempre qualcosa. Abbiamo avuto accanto delle persone bellissime, però capiamo che ci manca qualcosa, no? Che ripeto, è fondamentale, voi pensate a una persona che, che è disperata, che cioè, è fondamentale in quel momento avere accanto qualcuno che ti consola, che ti aiuta, però tu poi arriva un momento in cui dici sì, mi ha aiutato magari a uscire da questa situazione così buia, a farmi vedere un po' di luce, però io sto male, continuo a stare male, cioè, continuo a soffrire, ma come ne, come ne vengo veramente fuori da tutto questo? Come faccio a dare un senso a tutta questa situazione? Ecco, lei dice, è un puntello troppo facile, fragile, è un puntello, ma è fragile, non riesce a sostenerti. E certamente, paragonato a Dio, è freddo, perché il conforto che dà Dio invece è un conforto che parte dal cuore, dal tuo cuore che soffre. Ecco perché dobbiamo stare attenti quando cerchiamo queste compensazioni umane, questi conforti umani, perché poi di fatto ci lasciano con la mano in bocca, ci lasciano alle volte peggio di prima, alle volte peggio di prima. La Venere, adesso a questo punto mm, leggiamo, pagina 171-172, il racconto delle stigmate. Sentiamo, Dio fa ciò che vuole, quando vuole crocifiggere, crocifigge, mi sembra come se una voce mi avesse preparato in anticipo, come se questa voce mi avesse indicato un giorno vicino, quasi, un giorno vicino, quasi Gesù mi avesse detto, vieni mia piccola Marta, ho qualcosa da dirti, e questo qualcosa era di essere come lui, di essere lui. Non ho mai sentita veramente questa voce interiore, era qualcosa di molto più semplice e tutto è successo in fretta. Gesù mi prese da prima di offrire le mani, mi chiese da prima di offrire le mani. Mi parve che un dardo uscisse dal suo cuore e si dividesse in due raggi, per forare l'uno la mia mano destra, l'altra, l'altro la mia sinistra. Ma allo stesso tempo le mie mani erano forate per così dire dall'interno. Poi Gesù mi invitò a offrire i piedi. Ciò che feci immediatamente radizzando le gambe e, e tendendole. Allora vidi un dardo che si divise in due, ma tutto accadde in un istante. Gesù mi invitò poi a presentare il petto e il cuore, come aveva fatto per le mani e i piedi. E tutto avvenne in modo ancora più intenso, proprio di quello che lei chiama il dardo. Rimasi semi svenuta per parecchie ore. Gli strali di fuoco scomparvero improvvisamente, così come improvvisamente erano venuti. Gesù mi invitò ancora a ricevere la corona di spine, me la pose sulla testa premendola con forza. Fin dal principio ho capito che era per sempre, è diventato sempre più intimo, sempre più interiore. Da qualche anno non sono più in croce esteriormente, sono io la croce, per, scusate, per così dire. La croce in me e io sono in essa. All'inizio, durante le mie visioni, avevo riconosciuto delle persone che facevano male a Gesù durante la salita al Calvario. Avevo udito gli urli. Ora questo l'ho superato, dirò anzi che questo non mi interessa più. Ciò che mi interessa è la passione, è Gesù soltanto. Sono cose così dolorose che se Dio non, si, non ti sostenesse, <coughs> ne moriresti, eppure delizioso. Vedete, quando, è un po' quello che dicevamo poc'anzi, no? Quando la nostra sofferenza è accompagnata dalla presenza vera di Gesù, non quella fantasiosa che abbiamo nella testa noi, ma veramente c'è Gesù, vedete che è dolorosissimo, 
è nello stesso tempo delizioso. E dicono sempre così i santi. Quindi lei riceve queste stigmate, questi segni della passione di Gesù e l'effetto poi quale sarà? Che lei sarà sempre più interessata a Gesù e alla passione, passione di Gesù. Questa è la santità. Essere interessati a Gesù, essere interessati di Gesù. Pagina 18. Mart critica verso se stessa, come misti, amnistici autentici formati dalla scuola di San Giovanni della Croce, poneva la privazione di valori di sopra dei, fa, dei favori, scusate, poneva la privazione di favori al di sopra dei favori stessi. Un giorno in cui parlavo dell'anello mistico, quel cerchietto nuziale d'oro che alcuni si vedono al dito e che grandi pittori hanno presentato, mi disse, è il segno di un'alleanza eterna. Credo di averlo visto una dozzina di volte, ma è meglio non vederlo. In ogni cosa il suo atteggiamento era sempre quello di andare oltre gli accidenti per arrivare all'essenziale, al di là delle raffigurazioni. A tutti dava appuntamento con le frasi della sua grande preghiera, nell'amore eterno e nell'unità. Vedete il distacco, no? il grande distacco che hanno i mistici. Pagina 124. Avendo parlato con lei degli stati attraverso cui era passata, mi sono reso conto che pur senza disprezzarli, lei li dimensionava come simboli che non aggiungevano alcun merito a chi ne era beneficiario. Mi diceva, Avel, avere l'anello nuziale è bene, non averlo è meglio. Riprendeva così del Vangelo Giovanneo che chi crede è di più di chi vede poiché l'evidenza gli toglierebbe quel lato di libertà nell'oscurità che si chiama amore. Possiamo dirlo che siamo molto lontani dalla sua, dal suo stile, dalla sua logica? Sì, possiamo dirlo. Noi non avremmo mai detto queste cose. Noi vogliamo vedere, noi vogliamo toccare, noi vogliamo provare. E non ci crediamo molto che chi crede è più di chi, non, di chi vede. Perché nel credere c'è la libertà. Nel vedere, eh, io non sono libero di dire che quel barattolo che ho davanti a me adesso in questo momento è bianco. Non sono libero. Perché non posso dire che è verde? Perché so che sto sbagliando. Quindi quel barattolo è bianco e io devo dire quel barattolo è bianco. Se io ho qui cinque matite, non sono libero di dire che sono sette, perché sono cinque. Ne vedo cinque, sono cinque. Ma quando io credo, io di fatto non vedo ciò in cui credo. Ed ecco che allora questo atto aumenta il suo valore perché si va a fondare sulla libertà. Io liberamente scelgo di capite? Bene, potrei iniziare adesso un nuovo capitolo, ma forse meglio di no, perché così teniamo distanziato. Domani vedremo la missione di Marta Roben, quale? I focolari della carità. Se vediamo bene che cosa sono. Oggi sono stati brevissimi, ma alle volte ci fa bene anche essere brevissimi, non dobbiamo sempre essere lunghi, eh, alle volte è utile anche sapere un po' essere stringati, così avete più tempo adesso per meditare, per pregare, per riflettere e per incontrare il vostro Gesù. Benedicat vos onnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus, Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga, Amen. Si è dato Gesù Cristo, sempre si è dato.